اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل والصحابت اجمعین اما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين آمين قال بابو عجل الصابر في الطاعون عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذابا يبعثه الله على من يساء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فينقص في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد نمر يبو إن لهم أردت دي وسنقل لي سمساري تقول لي إن ده أفضل العلم علم الحال أريب الوجه أتوم سرطة ما يد ولو صندر بطل ما وش ما يا أريبان إن بريء نذلك يقول لوكم تاعك كورونا فيروس باكر نو بديتش وندي ريكونا سميت إذنا سمنديتش نبي صلى الله عليه وسلم تنقل إن دانو بارني تولد يوم أذن تير ما له أريلان الله صنر بوجد آن لك كان كارينيا نيوسم نان أول حديث كيل بيتشد كتاب الطاعون إن برتعم طاعون نسمان جدي Tahun yang baru ni al, pertanyaan undang gayum, pertanyaan bagar tu beri kugayum, pertanyaan marlam beri gayum jadi mana, segala rohgat itu um tahun yang perayu. Adalah sabda itu Allahu yang Rasul baru ni hadis. Jika semir tu bihi bi arlin, fala takdabu alaihi. Hendak kirim orang tarat. Tahun undur, entah ninggal kertal, ninggal anggota program baru la. Wajah wakab ya rohin, wan tum biha, ninggal nilkunna natal, ninggal nilkunna tarat tak kerja ini. Tahun wanal, pelat tak kerjau, firaram melhu, adil nanti. Rancap peran yang anda lakuk, ninggal abade anda setaram berdegi um benda, kshamici abade tanah anda lakukan. Enam nabi denggal pergi picadu. Sehidupnya umur bin Khattab berdiri Allah walau, syamil ek kacau dan tinne boya biberam, nyan karinya oleh diwasam parni turun. 
കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയും വഴിമധ്യേ അവിടെ ശ്യാമിൽ താഴുവനുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ആളുകൾ രണ്ട് അഭിപ്രായമായി ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞത് എന്ത് രോഗമാവട്ടെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ നാം ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം പേടിച്ച് മടങ്ങേണ്ടതില്ല വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല ആ രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നാം ചെന്ന് ചാടിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും അഭിപ്രായമായി ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായത്തെയും വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികളെ കൂടുതൽ വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഹദീസ് ഇത് സംബന്ധമായി പറയുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതാ സമീത്തും ബിഹി ബി അർദിൻ ഫല തക്കതമു അലൈഹി വ ഇതാ വക ബി അർദിൻ വ അന്തും ബിഹ ഫല തഹ്രുജു ഫിറാറ നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം രോഗമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പേടിച്ച് ഓടുകയും വേണ്ട ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന ഈ ഹദീസ് ഓതിയപ്പോൾ ഹമർബിൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു തികച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന സ്വീകരിക്കൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഉടനെ മടങ്ങണം എല്ലാവരും മടങ്ങുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ താഴൂൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ വൈറസ് ഇതിൻ്റെ നിയമവും അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വേറെ എങ്കിലും ഓടിപ്പോയാൽ അവിടെയും വന്നുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടതില്ല ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാനും പാടില്ല അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ആരോഗ്യ വകുപ്പും എല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി താമസിക്കണം പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗം വരികയോ അത് കാരണമായി മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ മിനിങ്ങൾക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലിയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും നാം നിയമം പാലിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതിൻ്റെ ചികിത്സയും എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചികിത്സയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഇമാം ബുഖാരി സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ പതിവ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ താഴുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും താഴുവിൻ്റെ ചികിത്സയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രധാന ചികിത്സ ആളുകൾ കൂടി കലരാതിരിക്കലാണ് കൂടി ചേരാതിരിക്കലാണ് എന്നെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ശേഷം ഇമാം ബുഖാരി വേറെയും ചില ചികിത്സകൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചികിത്സാ മുറകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നാലോ പത്തോ അല്ല ഇവിടെ ഹലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല 
ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ ആയുർവേദിക്കന് കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല ആയുർവേദിക്കാർ യൂനാനിയെ കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ചികിത്സക്ക് നിരവധി മുറകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൃത്യസമയത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രോഗം സുഖപ്പെടും അധികവും എന്നാൽ ഇമാം ബുഖാരി ഇവിടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അധ്യായം ബാബുർ റൊക്കാബിൽ ഖുർആനി വൽ മുഅ്വിദത്തി മുഅ്വിദാത്തി ഖുർആനും മുഅ്വിദാത്തുകളും ഓദി മന്ദിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അധ്യായം അങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം അത് രോഗം വരുമ്പോഴും മന്ദിരിക്കുന്നതല്ല മൊത്തത്തിൽ അതാണ് രോഗത്തിൻ്റെ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഖുർആാന് കൊണ്ടും അവിധാത്തുകൾ കൊണ്ടും മന്ദിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഹുക്കുമ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് പനി ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആ പനിയും പനിയെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേദനകളും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മഅ്വിദത്തൈരി അഥവാ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് സൂറത്തുൽ നാസ് ഈ നാല് സൂറത്തുകൾ ഓതുകയും രണ്ട് കൈ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ ഊതുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം എത്തുമോ അവിടെയെല്ലാം തടകിയിരുന്നു ഫലമ്മ സക്കുല കുന്തു അംഫുസു അലൈഹി മിഹിന്ന വ അംസഹുബിയുദിനസ്സിഹി ലിബറക്കത്തി ഹാ ആഴ്ചറുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായി ഓതി കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസാന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാല് സൂറത്തുകൾ ഓതുകയും നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ ഊതിക്കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തടകിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ കയ്യിൻ്റെ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് അപ്പോ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹരി ഇമാമിനോട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുഹരിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാമർ പറയുന്നു ഞാൻ സുഹരിയോട് ചോദിച്ചു കൈഫ എം ഫോസു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഊതിയത് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് കാല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാല എം ഫോസു അലായദൈഹി ഹുമ്മയം സഹുബീമ ഓജഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ ആയിഷ ബീബി ഊതുകയും എന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാൻ്റെ മുഖം ആ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തടയിക്കും പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഅ്വിദത്ത് ഇനി ഇതിനൊക്കെ മുഅ്വിദാത്ത് എന്ന് പറയും കാവൽ ചോദിക്കുന്ന സൂറത്ത് രോഗത്തെ തൊട്ടും മറ്റെല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും അഭയം ചോദിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് പ്രത്യേകമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ തീർത്ത മറ്റൊരധ്യായം ബാബുർ റുക്കാബി ഫാത്തിഹത്തിൽ കിത്താബ് ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം മന്ദിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അധ്യായം അൻ അബി ബിസ്രിൻ അൻ അബിൽ മുതവക്കലി അൻ അബി സഹീദിൻ ഖുദിരി റലിയല്ലാഹു അൻഹു 
اننا سمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ അസഹാബിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതൗ അല ഹയ്യുമിൻ അഹിയ ഇൽ അറബി ഫലം യക്റൂഹു കുറച്ച് ആളുകൾ യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കറിയയിൽ ചെന്ന് കടന്ന് കറിയയിൽ ചെന്ന് കടന്നാൽ ഒരു നാട്ടിൽ വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ വന്നാൽ ആ നാട്ടുകാരുടെ കടമയാണ് ആ വിദേശികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും അവരെ തൽക്കാലം വന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏത് മഹല്ലുകാരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളൊന്നിവിടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല അവർ ഭക്ഷണവും കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹുബൈനമാഹും കഥാലിക്ക അങ്ങനെ സഹായത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് ലൂതിക സെയ്യുദ് ഉരായിക്ക അവരുടെ ആ കറിയൻ്റെ നേതാവിന് പാമ്പ് കടിച്ച് നേതാവിന് പാമ്പ് കടിയേറ്റപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തും മണ്ടുകാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹൽ മാക്കൊമ്മിൻ ദ ഇൻ ഔ റാക്കിൻ നിങ്ങളിൽ ആരുടെ എങ്കിലും കയ്യിൽ വല്ല മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മന്ത്രമോ മന്ത്രിക്കുന്ന ആളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കാലു അപ്പോൾ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും ലം തക്രൂന വരാത്ത ഒലാനു അത്താത്ത ജലൻ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം തന്ന് നിങ്ങളൊരു അല്പം ഇവിടെ ഇരുന്നോളി വിശ്രമിച്ചോളി എന്ന് പറയാത്ത അതിന് സമ്മതിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വെറുതെ മന്ത്രിച്ചു തരില്ല അവിടെ മന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോ ചരൂലഹും കത്തി അമ്മിന ഷായി അപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻ കൂട്ടം തന്നെ കുറേയധികം ആട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ മന്ത്രിച്ച് ശിഫയാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സുഹാബി ഇൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹാബി ഫാത്തിഹ ഓദി വയജമു ബുസാഖഹു വയം ഫിലു അങ്ങനെ ഫാത്തിഹ ഓദി ഉമനീരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാറ്റുകൊണ്ട് ആ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഫോ ഇങ്ങനെ ഊതുകയുണ്ടായി ഫോ ബറ ആ അപ്പോൾ അയാളെ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും അയാൾ സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോ അത്തൗ ബിസ ഇ ഫോ കാലു ഈ കബീലക്കാർ ആടിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ആട്ടും കൂട്ടത്തെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഫോ കാലു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ലാൻ ഹുദു അത്താനസ് അലൻ നബി അസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ കൂലി കോ ചോദിച്ചതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഖുർആൻ ഓതി മന്തിരിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫസ അലൂഹു അവർ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഫലഹിക്ക ചിരിച്ചു ഒക്കാര എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമാ അതിറാക്ക അന്നഹാ റുഫിയത്തുൻ ഈ ഫാത്തിഹ മന്ദിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നീ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു ഹുദൂഹ ആ പ്രതിഫലം അവർ നിശ്ചയിച്ച പ്രതിഫലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളി ഒതിരി പോലി ബിസഹ്മിൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഹരി എനിക്കും തന്നേക്ക് ഒരു കഷ്ണം എനിക്കും തരീന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ സഹാപത്തിൻ്റെ സംശയം തീരാനും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കിട്ടിയതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള സംശയം തീരാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം എനിക്കും തന്നോളൂ വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു 
ഉമ അതുറാക്ക അന്നഹാ റുക്കയത്തുൻ ഇത് റുക്കയത്താണെന്ന് അവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് ഷിഫ ഉമ്മിങ് കുല്ലി ദാ എന്ന ഹദീസാണ് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് ഷിഫ ഉൻ മിങ് കുല്ലി ദാ ഫാത്തിഹ എല്ലാ രോഗത്തെ തൊട്ടും ഷിഫയാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ ഹദീസാണ് ഈ സഹാബത്തിൻ്റെ തെളിവ് ആ തെളിവ് അനുസരിച്ച് അവർ ഫാത്തിഹ ഓതി അതിന് സുമ്മ് എല്ലാം ഇറക്കി കൊടുത്തു അലഹമില്ല ഇന്നും ആ പാരമ്പര്യം നിലനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പാമ്പ് കടിയേറ്റവർക്ക് വെള്ളം മന്തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മന്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അനുഭവം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ട് പല വലിയ വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് സുമ്മിന് പ്രത്യേകമായ ഇജാസത്ത് തന്നെ നൽകുന്ന ആൾ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട രണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ഒന്ന് പാനായിക്കുളം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ പുതിയാപ്പുള അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഈ സുമ്മിന് മന്ദരിക്കാനുള്ള ഇജാസത്ത് വാങ്ങിയത് മറ്റൊന്ന് സയ്യിദ് ഇബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി ചാവക്കാട് അവരും ഇതിൽ വലിയ പേരുള്ള ആളായിരുന്നു കൂടാതെ കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് ശംസുല്ലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവരും ഈ ഫാത്തിഹ മന്ദിരിക്കാൻ ഇജാസത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വിഷത്തിന് മന്ദിരിക്കാൻ വേറെ സ്പെഷ്യൽ മന്ത്രവും ഇജാസത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എത്രയോ വിഷങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ധാരാളം രോഗികൾക്ക് ഈ വിഷത്തിന് മന്ദിരിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചതിൻ്റെ പേരിലും മന്ദരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലും വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമുക്ക് പൊരുത്തക്കേട് ഹോമിയോപ്പതിയും അലോപ്പതിയും ആയുർവേദിക്കും യോനാനിയും അതുപോലെ ഹീലിങ്ങും തുടങ്ങി വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എത്രയോ ചികിത്സ മുറകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് തന്നെയാണ് ബാമിന്ദ ഇൻ എല്ലാ വലഹു ദവാ ഉൻ ഏതൊരു രോഗവും അതിന് മരുന്നില്ലാതെ ഇല്ല ഇല്ലൽ മൗത്ത് മരണം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാത്തിനും അതിന് മരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിന് ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ചികിത്സയാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് അതിന് നല്ല ഉറപ്പ് വേണം നല്ല ഫലം വേണം കൂടുതൽ നാവ് കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളും നാവ് കൊണ്ട് ഹദീസ് ഓതുന്ന ആളും നാവ് കൊണ്ട് ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന ആളും ഫാത്തിഹാവതി മന്ദിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഫലം ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വൈമത്തും നമീമത്തും പ്രസാദവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വായി കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറയുന്ന ആൾ ഫാത്തിഹാവതി മന്ദിരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറയും അതാണ് അനുഭവം അതല്ലാതെ ഫാത്തിഹൻ്റെ കേടല്ല അത് ചിലർ മന്ദിരിച്ചാൽ ഫലം ഉണ്ടാവും ചിലർ മന്ദിരിച്ചാൽ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഫാത്തിഹൻ്റെ കേടല്ല ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ കേടല്ല അത് ലായസാലു ലിസാനുക്ക ഉറത്തു പൻ വിധിക്കിരി നിൻ്റെ നാവ് എപ്പോഴും വിധിക്കർ കൊണ്ട് പച്ചയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് എല്ലാ സമയത്തും വിധിക്കർ കൊണ്ട് പച്ചയാവണം 
ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറയുക നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയാതെ കഴിയില്ല കച്ചവടവും കൃഷിയും തൊഴിലും സ്ഥാപനം നടത്തലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാതെ കഴിയില്ല ആ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിൽ ദിക്കിൽ ചെല്ലണം നാവ് കൊണ്ട് അഥവാ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു 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 എന്ന ആ ചിന്ത ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ദിക്കിൽ ചെല്ലൽ വലിയ ഹക്കാണ് എന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും പറയുകയും വേണം അങ്ങനെ ഇസ്തഫാർ അസ്തഫുറുള്ളി എന്ന് പൊറുക്കല്ലത്തിടുക അത് അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും വലിയ വിജയികളെ എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടയാളം മൊബിൽ മൊബിൽ അസ്ഹാരി ഹും യസ്തഫിറൂൻ പാതിര സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയം അവർ എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാതിര സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അസ്തോഫിറുള്ള 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ളതും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതും ആയിരിക്കും പാതിര സമയത്ത് അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാത്ത സമയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലോകമാന്യം അവിടെ വരാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടി പറയാന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലയും അവനും മാത്രം അറിയുന്ന സമയത്തുള്ള ഇസ്റ്റാർ മറ്റുള്ള സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്പെടും ഇതേ ഹദീസ് തന്നെ ബാബു ഷുറൂത്തി ഫിർ റുക്കയത്തി ബി ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബ് ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് മന്ദരിക്കുന്നതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു അധ്യായം ഇമാം ബുഖാരി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അനുബിൻ അബ്ബാസിൻ റോയി അള്ളാഹു താല അനുഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അബൂ സഹീദുൽ ഖുദിരിയെ തൊട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് ഇവിടെ അനിബിൻ അബ്ബാസൻ റലി അള്ളാഹു അനു ഇബിൻ അബ്ബാസൻ തൊട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി അന്ന നഫറം മിൻ നസ്ഹാബിൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മറു ബിമാഇൻ ഫീഹിം ലദീഗൻ നബിതങ്ങളുടെ അസ്ഹാബ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റാൾ ഔ സലീമുൻ فَأَرَضَلَهُمْ رَجُلٌ مِنْ نَهِلِ الْمَاءِ وَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاكٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجِلًا لَدِيغًا أو سَلِيمًا فَانْضَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ وَرَسَمُوهُمْ بَنْتُ يَنْغَلَى നേതാവിന് പാമ്പ് കടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മന്ദിരിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയി ഫാത്തിഹാവതി മന്ദിരിച്ചു പൊജാ അബിഷാ ഇലാ സുഹാബി പൊക്കരിഹു താലിക്ക അപ്പോൾ അവരത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ കാലു അവർ പറഞ്ഞു അഹത്ത അലാ കിതാബില്ലാഹി അജറൻ അവർ തമ്മമ്മൽ പറയാം അള്ളാ അല കിതാബിന് നമ്മൾ കൂലി വാങ്ങി അത് പാടില്ല ഒരേ ഒരഭിപ്രായം വേറൊരു അഭിപ്രായം വാങ്ങാമെന്ന് അത്ത കദിമുൽ മദീനത്ത അങ്ങനെ അവർ മദീനയിൽ ചെന്നു ഒക്കാലു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അഹദ അല കിതാബില്ലാഹി അജറൻ ഈ ആൾ അള്ളാഹ് അല കിതാബ് ഓതി മന്ദിരിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി വല്ലം ഇന്ന ഹക്കമ അഹത്തും അലഹി അജറൻ കിതാബുള്ള നിങ്ങൾ കൂലി വാങ്ങാൻ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിനെ വിൽക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിനെ നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഓതിക്കൊടുത്ത് അതിന് ശിഫ കിട്ടി ആ ശിഫൻ്റെ പേരിൽ അവർ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയം ആണ് 
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ റുക്കിയത്തിൻ്റെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ബാബു റുക്കിയത്തിൽ അഴിഞ്ഞി കണ്ണു പറ്റിയാൽ മന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ അധ്യായം സഹിഹുൽ ബുഖാരിയിൽ വരുന്നു മഹബദ് ബിനു ഖാലിദ് കാല സമയത്തു അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു അബ്ദു അബ്ദുല്ലാഹി ബിന സദ്ദാദിൻ ആയിഷത്ത് റതി അള്ളാഹു അന്നഹ കാലത്ത് അമറനി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അയ്യുസ്തർക്ക മിനൽ അയിൻ കണ്ണു പറ്റിയാൽ അതിന് മന്ദിരം നടത്തണം എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു കണ്ണു പറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്തർക്കൂലഹ ഫൈൻ നബിഹൻ നദുറത്ത ഏ കണ്ണ് പറ്റിയാൽ അതിന് മന്ദിരിക്കണം ഫാത്തിഹ മന്ദിരിക്കണം ഫാത്തിഹ മന്ദിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയക്കാതുല്ലീന കഫറു ലൂന കവി അബുസ്വാരിഹിം ലമ്മ സമീക്ര ഒയക്കോലൂന ഇന്നഹു ലമജുനുൻ ലമജുനൂൻ ഒമാഹു ഇല്ല ദീക്രുല്ലിൽ ആലമീൻ എന്ന ആയത്ത് മന്ദിരിക്കണം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْلَّبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْلَّبْصَارِ وَضِيَائِهَا عَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ يَنَّا آآ صَلَاتُ مَنْدِرِ كَنُمْ أَنْغَنَ قُرْآنُ حَدِيثُ أَدُ مَنْدِكَ مَنْدِرَةِ النَّا قُوْتَةِ لِي شَيْطَانِ نَبَيْرِ قُوْتِ پَرَيْنَ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ ജിന്നിൻ്റെയും ഷെയ്ത്താൻ്റെയും ഒക്കെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് മന്ദിരിക്കുക അങ്ങനെ ജിന്നിനെ ഇനി ഷെയ്ത്താനെയും വിളിച്ചിട്ടുള്ള മന്ദിരം അല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനും ഹദീസും കൊണ്ടുള്ള മന്ദിരം ജിന്നാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ജിന്ന് അവരെ പേര് പറയുന്നതിന് വിരോധവും ഇല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഒലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും പേര് പറയുന്നതിന് വിരോധമില്ലാത്തതുപോലെ ജിന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പേര് പറയുന്നതിനും വിരോധമല്ല അല്ലാത്ത ശൈത്താനിയായ ഈ ജിന്നിനെ വിളിച്ചിട്ട് സേവിച്ച് അങ്ങനെ മന്ദിരിച്ച് കെട്ടലും മന്ദിരിക്കലും അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഷിർക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും അതിനെ കൂട്ടിക്കളയും അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ പതിവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ പിന്നെ ആ വേറെ ബാബുകളിൽ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് കൊറോണയാണ് ഇമാം ബുഹാരി തുടങ്ങിയത് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരല്ലെങ്കിലും താഴൂൻ എന്ന പേരിലുള്ള മാറാവ്യാതിയായ രോഗം അതിലെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഏത് രോഗങ്ങൾക്കും ഫാത്തിഹായ ഖലാസും അവിധത്തേനി ഇത് ഓതി ഓതാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഏ അതിനൊന്നും ആരും നിഷേധിക്കണ്ട നിഷേധിക്കുന്നതിലാണ് ഇവിടെ തർക്കം അലോപ്പതി വേണ്ടാന്നാരും പറയില്ല അത് അത് പെട്ടെന്ന് പറ്റാൻ അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം ഏ അലോപ്പതി തന്നെ ചെയ്യണം ഹോമിയോപ്പതി മതിയാവുന്നതിന് അത് ചെയ്യാം ആയുർവേദിക്കും യൂനാനിയും വേണ്ടതിന് ചെയ്യാം ഇപ്പം മർക്കസിൻ്റെ യൂനാനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്താണ് തിരക്ക് ആൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാം സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ട് ആൾ വരുന്നില്ലാതെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെയും യൂനാനി ആസ്പത്രിയിൽ ആൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ചികിത്സ ചെയ്താൽ മാറുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവാണ് മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണയും അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ദൂരപ്പെടുത്തി തരട്ടെ 
എല്ലാ നാട്ടിൽനിന്നും അള്ളാഹു അതിനെ ദൂരപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താര ഷീഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മറബന ആദിന ഫി ദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബൻ നാർ അല്ലാഹു മസ്ഫിന വസ്ഫി മർദാന അല്ലാഹു മസ്ഫിന വസ്ഫി മർദാന അല്ലാഹു മസ്ഫിന വസ്ഫി മർദാന യാ സാഫിയൽ മർദാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت الصميع العليم وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه